Dan kesempatan pertama di segmen ini kami berikan kepada calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo untuk bertanya kepada calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan. Waktu Pak Ganjar 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Mas Anies, anggaran pertahanan belum ideal. Tadi saya sampaikan kita perlu 1-2 persen dari PDB. Sekarang masih 0,78 persen. Ini data. Untuk beli alutsista masih harus ngutang dan utang kita di 2023 naik dari 20,7 miliar dolar menjadi 25 miliar dolar. Padahal target renstra kita, perlu saya panjangkan, rencana strategis ya. Minimum essential force di 2024 tidak tercapai kira-kira. Karena sekarang hanya 65,49 persen dari target. Kira-kira menjadi pertanyaan saya nih Mas Anies. Apa solusi ekonomi pertahanannya untuk kita bisa mengejar ketertinggalan dan kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan itu agar pertahanan kita menjadi strong? Baik, masih ada Bapak sedikit lagi? Cukup. Pertanyaan. Baik. Baik, terima kasih Pak okay. Ganjar. Mohon, mohon untuk tenang. Kami persilakan Bapak Anies Baswedan untuk menjawab waktu ya. Bapak dua menit. Silakan. Terima kasih Pak Ganjar. Jadi terkait dengan anggaran pertahanan, seperti tadi disampaikan kita masih di bawah. Kalau tadi disebutkan 0,78, kami memandang memang perlu sampai dengan 1,5 persen yang perlu yang kita butuhkan. Dan untuk itu, maka kita harus memperbesar GDP kita, memperbesar APBN kita. Karena itulah pertumbuhan ekonomi menjadi penting. Dengan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkualitas, harapannya maka kita memiliki masukan negara yang cukup. Kemudian yang kedua, tadi terkait dengan hutang. Hutang-hutang yang digunakan untuk aktivitas produktif yang meningkatkan kesejahteraan, menumbuhkan perekonomian. Itu juga salah satu cara untuk memperbesar APBN kita dengan adanya pendapatan ini. Yang ketiga adalah bagaimana pajak kita diperluas basisnya, ditingkatkan efektivitasnya, lagi-lagi untuk meningkatkan pendapatan. Namun yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa praktek-praktek koruptif yang membuat anggaran terserap tidak secara optimal itu ditiadakan. Dengan begitu, maka porsi yang kita miliki untuk sektor pertahanan akan bisa kita alokasikan. Tanpa kita memiliki anggaran yang cukup, maka alokasi di sini menjadi berat. Dan bila kita melakukan pembelanjaan, maka kami membayangkan justru menggunakan kekuatan sendiri. Kalaupun ada dalam bentuk hutang, maka itu satu paket dengan belanja senjatanya, belanja alutsistanya, sehingga itu menjadi satu kesatuan. Dan meniadakan praktek-praktek middleman di dalam penyelenggaraan alutsista. Seperti peraturan perundangan yang mengharuskan itu G2G atau langsung dengan korporasi yang membuatnya. Jadi kami melihat dengan cara seperti itu, meningkatkan alokasi itu satu hal, mengefisienkan itu hal berikutnya yang harus kita kerjakan. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Pak Ganjar, kami persilakan untuk menanggapi Harap pernyataan dari calon presiden nomor 1. Waktunya satu menit, Pak Ganjar, kami persilakan. Ya, ternyata jawaban saya dapat bonus. Sebenarnya saya ingin membahas yang soal pertahanan dan alutsistanya. Tapi oke, okay. saya kira... <tuh> Terima kasih atas jawabannya. Saya ingin menyatakan dengan jelas, maka pertumbuhan ekonomi 7 persen wajib. Alokasi 1 sampai 2 persen PDB menurut saya menjadi keharusan agar kuat. Dan belanja alutsista kita ini harus jadi investasi pertahanan kita. Tanknya dibuat dipindah, helinya di PT DI, fregatnya ada di PT PAL, sibernya ada di PT LEN. Maka kalau kemudian itu bisa kita optimalkan betul-betul rasa-rasanya, apa yang ingin kita capai dari minimum essential forces-nya akan tercapai. Kalau kita lihat di 2024 yang rasa-rasanya agak berat bisa dicapai, maka saya khawatir makin mundur tidak ajak dalam perencanaan ini menyulitkan. Dan kita perlu garda samudra untuk mengawal Indonesia dan pertahanan sakti 5.0. Waktu, waktu habis, habis, terima kasih Pak Ganjar. Kami persilakan. oke okay. tenang. Kami persilakan Bapak Anies untuk menanggapi tanggapan dari Pak Ganjar waktu Anda satu menit. Silakan. Ya, pemanfaatan atas sumber daya lokal itu penting, perlu kita teruskan. Dan kita perlu memanfaatkan juga, memastikan bahwa 
tenaga-tenaga dalam negeri untuk bidang pertahanan itu diinvestasikan secara serius. Pembahasan mengenai investasi sumber daya manusia ini kunci. Kita perlu mengirimkan lebih banyak lagi generasi baru untuk ilmu-ilmu alutsista. Sehingga ke depannya penyelenggaraan alutsista domestik bisa berkembang. Itu satu hal dalam jangka panjang. Nah karena itu saya sepahaman tentang pentingnya dalam negeri. Tapi tidak kalah penting ketika kita berbicara tentang memastikan bahwa belanja alutsista itu bersih. Tidak melibatkan korporasi-korporasi yang punya masalah dengan korupsi. Dengan begitu maka bukan saja anggarannya efisien tapi tidak bocor di dalam belanja alutsista. Baik, terima kasih Pak Anies waktunya sudah habis.